台湾著名歌手黄以玲，她以深情而撼动人心的嗓音演唱了众多经典作品，例如《人生的歌》《爱你无条件》《无字的情批》《爱到才知痛》等等。这些歌曲深受广大歌迷的喜爱，她曾四度荣获金曲奖台语女歌手的荣誉称号。然而，近些年来，她却选择了低调的离开歌坛。直至今年四月十五日，他突然在社交媒体上发布了新的大头照，并向粉丝们表达了深深的感激与祝福。非常感谢多年以来大家给予我的关心和支持，同时也请大家务必珍重身体。这个消息引起了广泛关注和热议。早在二零一五年，黄以玲在完成了最后一场签售会后。便逐渐淡出了公众视线，过起了平淡而低调的生活。令人意想不到的是，就在过去的十年后的昨天，他竟然罕见地更新了个人脸书的头像，并写下了这样的话语：“亲爱的朋友们，好久不见！之所以更换头像，是因为近期接连收到了朋友们的询问，得知他们收到了我添加好友的通知。”经过核实后，特此进行澄清。值得一提的是，这位久违露面的黄以玲还不忘向粉丝们送去温馨的问候，感谢大家多年来的关心和支持，也请大家务必珍重身体。这条消息一经公布，立刻引来了大量网友的热烈回应。以玲姐，我们真的很想念您，怀念您那充满感染力的歌声。真的好久不见了。不仅如此，还有很多歌迷纷纷留言，期待能够再次欣赏到黄以玲的精彩表演。黄以玲，原名黄明珠，自一九八七年正式步入乐坛以来，她凭借出色的表现，四度荣获金曲奖台语歌后的荣誉，成为唯一一位跨越一九九零年代、两千年代。二零一零年代，三个不同时代均获得金曲奖台语女歌手奖的杰出音乐家，她的获奖次数紧随江蕙之后，因此在许多歌迷心目中，她无疑是台语歌坛的天后级人物。然而，大约十年前，黄以玲决定逐渐远离公众视线，尽管她并未被乐坛所遗忘。但人们只能通过他的歌声来追忆他的辉煌岁月。据圈内好友龙千玉近日在接受《Want》杂志采访时透露，黄以玲目前过着简朴而宁静的生活。虽然她虔诚地追求佛教信仰，但并未像外界传说的那样全身心投入到修行之中。龙千玉表示，他与黄以玲几乎每周都有机会见面。期间，他一直鼓励黄以玲重新回到乐坛，举办演唱会，以满足粉丝们的思念之情。尽管黄以玲目前尚未有复出的具体计划，但他并未完全排除这种可能性，只是淡淡的表示一切皆有可能，并带着微笑表示会再仔细考虑考虑。金曲台语歌后黄以玲以其脍炙人口的歌曲《人生的歌》。生动地诠释了许多人在面对生活中的挫折和痛苦时内心深处的情感共鸣。这首歌曲似乎也暗含了黄以玲本人的人生历程。她总是面带温暖的笑容，然而童年是她的噩梦。刚开始的时候，黄以玲内心充满了深深的怨恨。然而，自从她开始潜心修行佛法的那一刻起，他与父亲之间的关系就发生了翻天覆地的变化，他渐渐学会了宽容和豁达，甚至发愿要与失联长达十年之久的父亲重新建立联系。我们要努力消除这一生中所有的不幸。显然，他已经真正的放下了过去的恩怨情仇，让自己通过正念找到了新的人生方向。步入中年的黄以玲成功的解开了与父亲之间的心结，让她不禁感叹道：“放下之后，真的感觉整个人都轻松多了。”
，只要心中能够原谅别人，看待事物的角度也会完全改变。黄以玲在歌坛上已经活跃了整整二十一年，实际上，她一直隐藏着一个深藏了十三年的秘密。据说。他曾经与昔日的唱片公司老板陈国钦喜结连理，并且还孕育了一个可爱的女孩。记者们多次展开调查，最后终于有幸亲眼见证到黄以玲与陈国钦携手带着一个美丽可人、模样俏皮的小姑娘，前往云林县的某中学报道。当被问及这位小姑娘是否就是他们婚后的爱情结晶时，黄以玲虽然对于这个多年来一直深藏心底的秘密被揭露感到有些惊讶，但是她的情绪仍然保持得非常平静。她确实是孩子的父亲，但这并不意味着她也是我的丈夫。黄以玲自幼便在北投区演唱内卡西，为家庭的生计付出了辛勤的汗水。十八岁那年，正式踏入歌坛后。他凭借首张专辑《讲什么山盟海誓》一举成名。他以独具特色的悲歌唱腔，在歌坛赢得了无数荣誉，成为备受瞩目的焦点。然而，他的感情生活却始终如一张白纸，几乎没有任何绯闻传出。关于他唯一的一次绯闻，便是与陈国钦传出秘密结婚并生女的消息。据悉。陈国钦的公司曾因为资金周转困难而背负巨额债务，他不得不远赴海外躲避，导致两人聚少离多，很少同时现身。这也使得他们育有一位女儿的秘密，一直像风中的传闻一样飘忽不定。据了解，孩子主要由黄以玲照顾，所以孩子也就跟随母亲的姓氏，取名黄。经过几个月的深入调查，记者们终于在云林县的某中学现场捕捉到了黄以玲与女儿乘坐由陈国钦驾驶的轿车一起来校报道的画面。由于学校实行住宿制度，他们的行李中不仅包含了换洗衣服，甚至连床垫也都一应俱全。考虑到学生只有在寒暑假期间才能回家。这样也大大降低了女儿被他人发现的可能性，充分体现了黄以玲对女儿无微不至的关爱。那么，这位小姑娘究竟是否是他们爱情的结晶呢？面对这个问题，黄以玲先是微笑着不予回应，过了片刻才缓缓说道：“嗯，该如何形容呢？陈国钦确实是孩子的父亲。”但这并不代表她也是我的丈夫，这无疑间接地承认了孩子的确是与陈国钦所生。当被问及这些年来是否觉得隐瞒育有女儿的秘密让她倍感压力，黄以玲坦然回答道：“并没有，我只是顺其自然，让事情按照她本来的样子发展。说实话，我真的很惊讶，你们竟然会知道这件事。”她还透露。孩子的生活费用都是我负责支付的，金钱对我而言从来都不是问题。至于女儿，如今已经长成了一个亭亭玉立的少女，是否有意将她带入演艺圈？黄以玲坚定地表示：“我并不想让她步我的后尘，那样会过得很辛苦。我只希望她能够拥有一个健康、快乐的童年时光。”这位堪称华语乐坛黄金时代的传奇人物，黄以玲，从三十余岁那年起便受到了深深的佛法洗礼，他那原本执着的心态以及观念都产生了翻天覆地的变化。说起过去，他毫不掩饰地承认自己曾经是个暴躁易怒的人，对于那些自己并不喜欢的工作安排。他常常选择直接离去，或者干脆消失无踪。然而，如今的他已经深刻认识到，这种行为其实是在逃避现实，是错误的。他以自身经历为例，讲述了过去在录制歌曲过程中，如果被制作人要求重新录制，情绪不佳的时候，甚至会反驳对方：“你来唱吧，你肯定比我强。”然而。
。自从他开始投身于佛教音乐的创作之后，他的歌曲风格逐渐变得更加温馨，充满正能量。每一次录制歌曲的过程中，他都会反复演唱，经过长时间的努力。最终达到了自己理想中的效果，他坦诚地感慨道：“佛法真是让我的视野拓展开来，心胸也变得宽阔无比。”黄以玲的私人生活向来低调神秘，直至2008年那张他精心准备送女儿前往云林佛教学校报道的画面被捕捉下来。这段与神采唱片老板陈国钦长达多年的秘密恋情。才得以公之于众。当时，他尚未步入婚姻殿堂，却勇敢地承认，陈国钦确实是孩子的父亲，但这并不意味着他就是我的丈夫。据说，他们至今仍未正式结为夫妻。在事业如日中天之际，黄以玲选择了孕育新生命。她表示，得知这个喜讯的那一刻，内心充满了喜悦。虽然母女分居两地，只有在寒暑假期间才有机会团聚，但黄以玲也曾因为思念女儿而泪洒当场。然而，她想起佛法中曾提到过，生命是无尽的，于是，她决定放下心中的牵挂，坦然面对。女儿深受母亲的影响，后来成功考入台湾大学，甚至一度传出要遁入空门的消息。但由于陈国钦的强烈反对而未能成行，黄以玲分享道：“母女二人会一同聆听师父的教诲，还会交流彼此的感悟，他们之间的关系更像是亲密无间的朋友。”蔡秋凤表示，她现在已经成为了黄以玲的见证人和代言人。过去，两人都是以苦情歌后的形象活跃于舞台之上。在摄影棚相遇时，从未主动打过招呼，彼此视若无睹。然而，正是黄以玲的真诚邀请，使得他们在福智基金会的心灵成长课程中相识相知，从此成为了好闺蜜。蔡秋凤动情地说道：“我现在无论遇到任何问题，只要告诉他，他总会为我指点迷津。”黄以玲则笑着回应。他也是在考验我，磨练我的耐心。因此，许多人都认为，蔡秋凤已经被黄以玲那无穷的智慧所感化。当年，蔡秋凤还是众人眼中难以接近之人，但她总是斩钉截铁的回答：“比我更难以相处的大有人在。”关于两人是否因为歌路相似而存在竞争关系，蔡秋凤大笑不止。我从来就没想过这样的事，我并不了解他。黄以玲一坦率地表示：“我们从小就开始独立闯荡歌坛，很少与人交往，所以可能会有些竞争。然而，自从参加了心灵成长课程之后，他们学会了互帮互助。有一次，两人共同出席演出活动，黄以玲在候机室里主动向蔡秋凤微笑致意。”这一举动令蔡秋凤惊叹不已，究竟是什么样的力量让她变得如此和蔼可亲，简直令人难以置信。蔡秋凤用天地倒转来形容黄以玲的巨大转变